असलम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी ऑफ द एपिथीलियम पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसको हम डोमेन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हो कि एपिथीलियम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे है उसके ऊपर एपिथीलियम का एक जो सेल होता है उसके ऊपर वाली सरफस जो होती है उसमें क्या आता है उसकी जो लेटरल सरफस होती है उसमें क्या आता है और उसकी जो नीचे वाली सरफस होती है उसमें क्या आता है तो जब कोई एपिथीलियम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा जो मैंने सेल एक ड्रा कर रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल एक एपिथीलियम है तो ये इसकी ऊपर वाली जो सरफस होगी उसको कहते हैं एपिकल डोमेन नीचे वाली सरफस ये होती है इसको कहते हैं बेसल डोमेन और ये वाली और ये वाली ये दोनों को लेटरल कहा जाता है जिसकी वजह से ये दूसरे एपिथीलियम के साथ ऐसे जुड़ रही होती है और इन दोनों को क्या कहा इनको क्या कहा जाता है लेटरल डोमेन तो सबसे पहले हम आएंगे एपिकल डोमेन में कि एपिकल डोमेन क्या होता है एपिकल सरफेस क्या होता है उसमें कौन से स्ट्रक्चर आते हैं कैसा ठीक ठीक सीन होता है देखें कोई भी एपिथीलियम जो होती है वो एपिथीलियम का एपिकल जो सरफेस होती है सबसे पहले वो ल्यूमन की तरफ होती है कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसकी ल्यूमन की तरफ होगी ल्यूमन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लड वेसल है और यहाँ पर क्या है ये एपिथीलियम सेल्स की बनी हुई है तो ये इनकी जो एपिकल सरफेस है ये और ये सारा ब्लड वेसल्स का क्या होता है ये ल्यूमन होता है तो इसकी जो एपिकल सरफेस है वो किधर होगी ल्यूमन की तरफ जैसे आप ये देखते हो तो यहाँ पर एक एपिथीलियल सेल्स पाया जाता है तो ये किसके अंदर है ल्यूमन की तरफ तो सरफेस एपिकल सरफेस किधर होगी ल्यूमन की तरफ होगी तो ल्यूमन में जो काम जो करती है सिक्रीशन का कर सकती है इसमें चैनल्स होते हैं एपिकल सरफेस में आइंस होते हैं आइंस ट्रांसपोर्ट चैनल्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं तो ये सारा इसका काम होता है उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो मोस्टली एपिकल सर्फस पर पाया जाता है तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एपिकल जो सर्फस होगी उसको में मेनली तौर पर तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक होता है माइक्रोविलाई एक होता है स्टीरियोसीलिया एक होता है सीलिया लेकिन ये हर <coughs> लेकिन यहाँ पर भी एपिथिलियम होगी वहाँ पर ये लाजमी नहीं है कि ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर पाए जाएं किसी जगह पर माइक्रोविलाई होगा किसी जगह पे नहीं होगा किसी जगह पे स्टीरियोसीलिया होगा किसी जगह पे एपिथिलियम पर नहीं होगा और इसी तरह किसी जगह की एपिथिलियम के अपैक्स पे सीलिया होगा किसी पर नहीं होगा समझ रहे हैं तो ये कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर मखसूस तौर पर ये माइक्रोविलाई हो सकता है और किसी पर साइड स्टीडियो सीलिया हो सकता है और किसी पर सीलिया हो सकता है तो अगर हम आते हैं माइक्रोविलाई की तरफ सबसे पहले देखें माइक्रोविलाई जो होता है ये हमारा मेन जो काम्स होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं सिलेंडर स्माल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं और ये एपिथिलियम सरफेस की ऊपर पाई जाती हैं अगर हम ये देखते हैं कि एपिथिलियम सरफेस में जो माइक्रोविलाई है उस को सेपरेट देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि ये एक माइक्रोविलाई दिखाया गया है ये माइक्रोविलाई जो होता है ये नॉन मोटाइल इन नेचर होता है यानी कि मूवेबल नहीं होता ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है जैसे देखें कि ये साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है नॉन मोटाइल होता है ये सिलेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं और ये मुश्तमल किस पर होता है देखें ये बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं उस प्रोटीन को कहा जाता है एक्टिन प्रोटीन ये एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमल होता है ये सारी एक्टिन प्रोटीन है और इनके साथ ये वाली जो प्रोटीन आ रही होती है इनको कहते हैं माइसिन प्रोटीन और ये ऐसे ही एक्टिन प्रोटीन नीचे एक्सटेंस हो रही होती हैं साइटोप्लाज्म की तरफ और ये सारी जैसे ही साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड हो रही होती हैं तो ये एक्टिन फिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाती हैं और ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं टर्मिनल वेब उसको क्या कहते हैं टर्मिनल इनको टर्मिनल वेब कहा जाता है और दूसरा ये एक्टिन जो होती हैं फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती है और यही तरह का टर्मिनल वेब बना देती हैं और उसके बाद यही जो एक्टिन और ये एक्टिन टर्मिनल वेब ये आपस में मिले होते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज अ स्पेक्ट्रीन जैसे आपको मैंने यहाँ पर शो करवाया कि ये दोनों आपस में किसकी मदद से मिली होती हैं ये एस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रीन प्रोटीन और उसके साथ साथ अब ये एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं जो कि टर्मिनल वेब का पार्ट होते हैं उसमें माइसिन टू भी पाई जाती है प्रोटीन ये माइसिन टू प्रोटीन होती है ये कौन सी प्रोटीन होती है माइसिन टू तो ये किसके अंदर होती है टर्मिनल वेब के अंदर और अब मैं इसके बाद आपको डिस्कस करूंगा कि एक्टिन और माइसिन टू का फंक्शन बेसिकली क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं और इसके नीचे ये इंटरमीडिएट प्रोटीन पाई जाती है ये आई कौन सी होती है इंटरमीडिएट प्रोटीन तो अगर हम देखें कि ये एक्टिन और माइसिन ये दोनों बेसिकली जो रोल अदा करते हैं वो किस में करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में दोनों मिल के एक्टिन और माइसिन टू जो होती है ये कैल्शियम से भी आएगा तो एक्टिन और माइसिन ये द
इसकी वजह से जो कंट्रैक्शन होती है जब कंट्रैक्शन होगी तो जिसकी वजह से हमारा जो होगा अब्जॉर्बटिव जो प्रोसेस होगा फैसिलिटी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी अब्जॉर्बशन स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और अगर हम इसके बॉर्डर देखते हैं तो आप क्वेश्चन में आता है कि जो माइक्रोवेलाई जो होता है वो स्ट्रेटेड बॉर्डर की तरह होता है ब्रश बॉर्डर की तरह का स्ट्रक्चर था किसकी तरह का स्ट्रेटेड और ब्रश बॉर्डर स्ट्रेटेड और ब्रश बॉर्डर की तरह ब्रश बॉर्डर तो ये एम में आ सकता है कि ब्रश बॉर्डर की तरह स्ट्रेटेड बॉर्डर की तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है अब देखें मैंने पहले कहा था कि माइक्रोविलाई ये हर जगह नहीं पाया जाता ये माइक्रोविलाई भी हमारे जिसम के सिर्फ दो पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है एक आता है स्माल इंटस्टाइन में यानी कि इंटस्टाइनल पार्ट में जहाँ पर ये हमारी फोर्स जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करवाने में काम देता है और दूसरा ये किडनी की किडनी की ग्लोमेडलस यानी कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वहाँ पर पाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लूड को फिल्टर अब्जॉर्ब करके दोबारा आपके ट्यूब्यूल से दोबारा खून में लाया जा सके तो ये दो जगह पर पाया जाता है और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सरफेस एरिया जो होता है उसका अब्जॉर्बशन का उसका ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अब्जॉर्बशन की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना तो इसका मेन काम है सर्फस एरिया को बढ़ाना तो ये थी वीडियो हमारी माइक्रोवेलाई के ऊपर इसके साथ ही हम स्टीडियोसिलिया को देखेंगे स्टीडियोसिलिया भी सेम ही है इसमें कोई फ़र्क नहीं है लेकिन ये ग्रेट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ग्रेटर दैन द माइक्रोविलाई ये ज़्यादा होती है ये भी नान मोटाइल होती है इसका स्ट्रक्चर सीलिया की तरह भी लग रहा होता है और माइक्रोविलाई की तरह भी लग रहा होता है तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इसमें भी एक्टिन प्रोटीन सारा सेम सेम होता है लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमारे ईयर हो गए ईयर की एडूट्री कनाल वहाँ पर पाए जाते हैं उसके बाद हमारे टेस्ट बुड्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं उसके बाद हमारे ऑप्टिक ऑलफैक्ट्री फाइबर्स जहाँ पर होते हैं ऑप्टल फैक्ट्री एपीथीलियम वहाँ पर पाए जाते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारा ये होता है न्यूरो एपीथीलियम यहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स जा सके जहाँ पर हमें किसी ना किसी तरह की हमारे सेंसरी हो या वहाँ पर यह ज़्यादा से ज़्यादा स्टीडियोसिलिया पाया जाता है तो ये थी वीडियो हमारी माइक्रोवेल और स्टीडियोसिलिया के ऊपर जो आपने देखी इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा सीलिया को कि सीलिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है